我也想让你快点好起来，回到你的新闻行业。我还等着看你的新闻报道呢。那你还是别想了。我跟雨明说过，我不想回去了。他没跟你说呀？我们俩没秘密。其实事情也就这样。当你开着车路过一个车位，没停，奔向别的地方去了。但你突然回过头来，又想停到这个车位的时候，发现车位上已经有车了。那你总不能让警察把这车给拖走吧？你说的也不全对。这个车位。在 N 年前，我都已经预约了。这些年，在我的概念里，它一直都是我的。现在回来，看那儿已经停上车了。对不起啊，我可能短时间内还真是转不过这个弯来。那你这个，算是给我挑明了。嗯，也好，简单直接，谁也不啰嗦。看来咱俩个性还挺像的，也不全像。我怕你喝汤喝腻了，给你弄了一点糖醋排骨，就算你再转不过弯儿。饭总还得少吃吧。哎，老婆，正好那个妈呀，炖了一锅那个汤，呃，要不咱俩一块儿给你姐呢带点过去？正好周末了，咱带着你姐跟那个小莫，咱出去玩一天去。我爸给我打电话了，说让我先别过去，让姐先一个人安静待几天。那行吧，那她现在状态怎么样啊？还行吧。就正常呗。我我怎么觉得他现在这样反而不正常呢？是啊。你说，他最后也就弄了这么一下，前面也没见他哭，没见他发泄过。也就上回我去找他，他哭了一会儿，自己又给忍回去了。我真想让他好好哭出来。慢慢来吧。你要不让妈把多出来的分一份出来，我给小韩送过去。啊。哦，哎，呃，正好啊，我我想跟你商量个事儿。什么呀？呃，那个，要不小韩那儿啊，你别老跑了。公司不是招了一批新人吗？挺负责的。我现在啊，没那么忙了。你是不放心我去呢，还是嫌弃我照顾不合适啊？看你这话说的，那个，你多好啊，是吧？你心大心宽，体又不胖。我我我不是说嫌弃你，我是觉得实在是有点不太好意思了。没事儿啊，你不说了吗？夫妻同心，那你的事儿就是我的事儿啊。没关系啊，我去就好。不。主要是，那个你爸、你姐、小莫那儿呢，都得有人照应着。你们家现在也是非常时期，你是不是不放心我去？那你去，我也不放心啊。要不这样，我我把心掏了给你看看，好不好？不要，小韩都给我挑明了。跟你挑明什么了？就上回给他送饭啊，他跟我说说你这边的车位他都已经预约了，我这后来的抢了他的位子。不是那，那你怎么回答的呀？我能怎么回答呀？我跟他唇枪舌剑啊，他不是病人吗？我得让着他点儿。对对对对对对对，我觉得你做的太对了，真的啊、哦。还有啊，千万别因为他惹你生气了啊。当然了，咱也不让他生气啊、嗯。放心吧，反正有我就行了，就不用去了。啊！你要非要去的话，我得跟着。那成，那今天咱俩就一块儿去啊！正好不是前两天做一检查吗？今天报告也该出来了，我跟妈说一声啊。
医生说呀，骨骼恢复的很好，可以不用戴护具了。你看看，神经也在慢慢恢复呢，太神奇了，挺神奇的哈。今天我们庆祝一下吧，去老地方吃个饭。我都问过医生了，可以适当的活动活动。再说了，我都好久没出门了，都快闷死了。这这是我得去问一下大夫。我去问吧。来。来来，车车，你能帮我进去吗？可以吗，王太太？可以啊，你看这台阶儿，轮椅都上不去，抱进去呗。啊啊。先挪挪啊！哎，你们来了，老板。哎，老板。哎，怎么回事啊？哎呦，这受了点小伤。哦，哎，你们俩好长时间没来了吧？结婚了吗？雨明结婚了，小韩还没有。哦。老板，点菜。哎，好。打三样。呃，来一个香里腊肉，宫保鸡丁。还有双椒鱼头。哎呦妈，双椒鱼头你吃不了吧？这这太辣了。我给你点的，你不是喜欢吃吗？我吃什么都行。没关系的，再来两碗米饭，我半碗，你一碗半。再来两杯冰的酸梅汤，我把我的冰都给你。啊。好了，就这些吧。哎呀，哎，别别别。那什么，你吃什么呀？对不起，对不起。我真的不是故意的，因为之前总是跟他来，所以都习惯了。没事儿，你想吃什么？你们这热菜都已经点差不多了，那就再来,来个凉菜。嗯，泡椒凤爪。老板就这样，去吧。哦，好，好，好的，好的。马马上打，马上打。泡椒凤爪，这白找挠心的。够酸的呀！我没事儿，我能吃。你是病人，你吃不了。哎，好久没出来了，今天的阳光真好。是，挺挺挺挺挺挺好的。哎，一会儿我们去旁边的小公园吧，就是以前我们经常去的那儿。你们聊。我先去到卫生间。他不会生气了吧？应该没有。说什么？哟，白爪挠心啊，够酸的呀！哎，你说他什么意思？白爪挠心？你这真说到你心里去了吧？什么说心里去了？他就这样，老抓着我要爆发的临界点。你可千万不能爆发！你这一爆发就成泼妇了，真是味儿都没了。我知道。我说这种人真是太难对付了，老抓着我，我还没法回我。那人家也是见过世面的，好不好？刚吃饭的时候，他就一直在那边说他跟王宇明以前那点事儿，以前吃什么菜，还说什么一会儿我们去旁边小公园去逛逛吧。哎，你说他腿都这样了，他走什么呀？还不是王宇明抱着他呀？那你们家老王呢？他怎么不拒绝呀？你别拱我火，我好不容易才忍下来了。我得大度，我得给他阳光。我觉得我现在怎么就那么虚伪啊？哎，你不是自己说了要自我拯救的吗？就当是成长了。就先这么虚伪着，虚伪着，虚伪着，就自我催眠了。
，到时候就真大气了。我给你支个招，你们家那老王不是工作忙吗？你赶紧发动发动外援啊！什么呀？听不明白啊！哎呦，我现在火直往头上拱，我听不明白。一上火，智商就直线下低了。你让那个杨小宝赶紧把你们家老王给叫走啊！对啊。你给小北打电话。我一会儿还得出去了，我现在得稍微平静一下我的心情，还得微笑，虚伪一下，是吧？陈长，淡定啊。医生嘱咐你的话，你一定得记住了，知道吗？像这种双鲷鱼头这么辣的东西就不能吃了，不容易康复，知道吗？知道啦。哎，哟，都吃差不多了，要不叫老板买单吧？别，你你还没吃呢。我不饿。张律师，哎，你今天忙吗？我最近都不怎么忙。<笑>你看今天这饭吃的，你也没吃什么东西，也没说话，要不然。一会儿就让雨明陪我吧。哎呦，我我呀，可以啊。我都觉得挺尴尬的，你不觉得呀？哎，稍等稍等。哎，小宝，怎么了？死循环？怎么会出现死循环呢？行行行，我知道了，我马上回来啊，等我马上到啊。哎，好嘞啊。哎，那个小韩，不好意思，我工作有点事儿，我得先回去。你去吧，反正今天的风也放了。哎呀，你看，真是，实在不好意思啊！我这公司啊刚起步，这个项目对我来说还挺重要的。我要不回去吧，这仨都得抓了下啊！好了好了，你别解释了，再解释就没意思了。人家老板买单。哎，来了。多少钱啊？呃，老顾客给你们打个折啊，一百六，好，一百六。哎，怎么样？口味还可以吧？啊，行行，怎么样？这菜还可以吧？这个应该挺好吃的吧？我也没吃着。那下次有空你们俩，啊，你们仨，下次有空再来。好，一定一定。好的，刚好啊。啊，好，刚好啊。啊，好。你愣着干嘛呀？嗯，还要人家开口啊？慢点。那个，我先上班去了啊。那你也就送他进去吧，啊，嗯，赶紧去吧。啊，小韩，康复这事儿别着急，得一步一步来，好不好？啊，别啰嗦了，赶紧走吧。哎，我走了。干嘛？非要撵我走，到头来还是我送你回去。谢谢你啊，江律师。我想下来走走。下来？你没搞错吧？你腿这样，你活动？我都住了两个多月的医院了，一个人躺久了，一直都会跟着倒下去。今天高兴，我想下来活动活动。我相信，我一定能恢复到和以前一样。真想下来走走啊？嗯。那那我我也扶不动你，啊，我帮你去借副拐杖行不行？好。你你行不行啊？我觉得，我这脚可以受点力了。大姐，要不这你你你你你你你你还是别走了吧啊！不是这你觉得，又不是医生觉得，你让我背你回去行不行？这太可怕了，你在这儿。医生不是说可以适当的活动活动吗？没事儿，不是你没事，我有事儿，我在旁边看的心惊胆战的。我们再试试。哎，你也别跟我犟了好不好？我背你回去。你想，你这脚要好了，那雨明不就不来看你了吗？我的脚要是好了，我就去找他。哎，我说你这么飒一女的，干嘛老为男的给我在这耍心眼啊？你不是一个人在医院闷得慌啊？你怎么知道？啊啊！同志们，对不起，对不起。小安，你别
事吧，小韩，你没事吧？小韩，医生，医生。本来恢复到这种程度就已经很不容易了，现在同一个位置又二度受损，你们怎么那么不小心啊？对不起啊，大夫，是我们太不小心、太大意了。他现在严重吗？骨伤的问题我们可以想办法，但是神经损伤本来就是个未知数。现在就更不好说了，你们也别压力太大，既然已经这样了，就得面对现实。以后呢，小心点照顾，我们也会尽量想办法。哎，谢谢您，给您添麻烦了。谢谢医生，对不起。行了，别担心了，他会好起来的。我不是故意的。我知道你不是故意的，可是你来医院照顾他，你是不是故意的呀？咱们能不能不再纠结这件事儿了，行吗？嗯，那我也做不到，看着你去照顾你前女友，我心里还能踏踏实实的。你看，我已经答应让你来照顾他了，你说你心里还装成小心思，你你有意思吗？哎，他万一要是站不起来了怎么办？那我都跟他说了，让他不要自己走，他自己非要站起来的。还有，小宝打电话催着我回去，是不是你指使的呀？我没干过这种事儿。行，咱说好了，咱们别再为小韩的事纠结了，行吗？那你俩、啊、一起去你们以前吃过的餐厅，点以前点过的菜，聊得热火朝天，还抱进门抱出门的，最后还一块逛公园，他还撵我走，那换做我你能舒服吗？是你对我太没有信心了，我以为你回来了，我们就应该重新开始了。从哪开始啊？从对彼此的信任开始。你说你揣这么多心眼，你，你让人不舒服了，你知道吗？是我心眼多行了吧？我心眼多的，我为了护着他，我后脑勺子磕地上都没跟人说过。你磕地上了？那，我看看来，来我看看，看看磕哪儿了？疼不疼啊？啊，我我看看好不好？来来来。哎呀，我看看。哎呀，别着急，你慢慢说。那好，那我马上回来。怎么了呀？啊？我姐丢了，你去照顾小韩吧。我走了。哎哎哎，那个，你这样，我去跟小韩打个招呼，我陪你去啊。你等我啊。等我一下，马上啊！他没来找过我，也没给我打过电话。那要不要一块儿找找去？我怕他到时候见到我，他会更生气。怎么样？哎，关于依林的事儿，给你们添麻烦了。今后小莫和依林，还得靠你们多照顾。姐夫，谢谢你们。哎，就是那天过生日那事儿啊，你也别想多了。等那事过去之后，我就约你纪念馆啊。那我先走了。你给我找到他，给我发个短信。哎，那我先进去了。看他做演讲，在台下像个粉丝一样看着他，觉得他特大方，特漂亮。那时候林伟啊，就站我旁边。那时候他看他的眼神，让我觉得别说是这辈子了，就是下辈子他也不会放手。谁知道今天会成这样？你说。我姐要是不跟他在一块儿，现在会是什么样？